Hallo Freunde, es werden fast täglich neue Serienfilme veröffentlicht und unter ihnen gibt es recht viele gute Filme, doch die Klassiker bleiben ihnen immer noch weit voraus. Oh mein Gott! Kuriositäten und erstaunliche Details vom Drehort, Geheimnisse einiger Episoden, Fantheorien und sogar Hinweise auf eine Fortsetzung. Willkommen in der Welt legendärer Sitcoms. Los geht's! Mr. Cauliflower im Jahr 1990 haben tausende britische Fernsehzuschauer einen lustigen Mann in einem Tweetanzug und einer roten Krawatte in einem Lichtstrahl auf eine verlassene Londoner Straße herunterfallen gesehen. So begann die Ära eines exzentrischen Charakters, der uns mit der Fähigkeit eroberte, in lächerliche Situationen zu geraten und völlig absurd aus ihnen herauszukommen. Wir sprechen natürlich von Mr. Bean. Der Name passt perfekt zu ihm, nicht wahr? Es scheint, dass die Macher dieser TV-Serie sich sehr bemüht haben, solch einen Effekt zu erzielen. Schließlich hielten sie erst nach der Veröffentlichung der ersten Episode an diesem Namen fest. Später stellte es sich heraus, dass Atkinson und sein Team dutzende andere Namen ausprobiert haben, darunter auch Mr. Cauliflower. Gut, dass man sich für einen anderen Namen entschieden hat. Wer ist schließlich gerne Blumenkohl? Wie heißt Mr. Bean? Warum wird der Held von Rowan Atkinson übrigens immer bei seinem Nachnamen genannt? Konnten sich die Macher etwa keinen Vornamen einfallen lassen? Im Gegenteil, sie haben es recht kreativ angegangen. Lasst uns zu einer Folge kommen, in der Bean die Polizei verrückt macht. In dieser Folge präsentiert er den Polizisten seinen Personalausweis. Und wie man sehen kann, heißt er tatsächlich Mr. <lacht> Auf diese Weise muss er theoretisch Mr. Mr. Bean genannt werden. Wir sind aber überhaupt nicht überrascht darüber. Schließlich kann man von diesem Typen wirklich alles erwarten. Mr. Bean Außerirdischer Lasst uns die Fakten vergleichen. Mr. Bean trägt immer die gleiche Kleidung und weiß nicht, wie er mit anderen Menschen umgehen soll. Er ist doch bestimmt ein Außerirdischer. <lacht> Darauf deutet eine Folge der Zeichentrickserie Double Trouble hin, als Mr. Bean sich fast schon auf den Weg zu seinem Heimatplaneten machte. Fest stellten jedoch eine andere Theorie auf. Atkinsons Charakter war zunächst ein gewöhnliches Mitglied der Gesellschaft, wurde jedoch dann von Außerirdischen entführt, untersucht und als sozial ungeschickter Exzentriker wieder auf die Erde zurückgebracht. Die Autoren der Serie widerlegen keine der Theorien, daher bleibt uns nichts mehr übrig, als zu spekulieren. Wenn ihr Argumente für eine der Theorien habt, dann schreibt es in die Kommentare. Gefallener Engel Fallen aber nur Außerirdische vom Himmel? Angesichts der Tatsache, dass Mr. Beans Erscheinung von einem hellen Lichtstrahl begleitet wurde, könnte er durchaus auch ein gefallener Engel sein. Fans nehmen auch diese Theorie ernst. Im Jahr 2003 erschien der Film Love Actually, das Regiedebüt des Drehbuchautors von Mr. Bean, Richard Curtis. Einer der Charaktere dieses Films ist dabei ein Weihnachtsengel, der den Verlauf aller Ereignisse beeinflusst. Dabei sollte diese Rolle ausgerechnet Rufus erhalten, der Schmuckverkäufer, der von Atkinson gespielt wurde. Ist das etwa ein Zufall? Wird es eine Fortsetzung geben? Insgesamt gab es von dieser Fernsehserie 14 Folgen, wobei die letzten von ihnen noch im Jahr 2006 erschienen sind. Wäre es daher nicht endlich Zeit für eine Fortsetzung? Im Jahr 2011 kündigte Rowan jedoch an, dass es keine Fortsetzung geben werde, da der Schauspieler nicht zusammen mit Mr. Bean alt werden möchte. Fünf Jahre später sagte Rowan jedoch in einem Interview, dass er nicht vorhabe, Mr. Bean in Rente zu schicken. Das ist doch nicht ihr Ernst, Herr Atkinson. Derzeit beschäftigt sich der Schauspieler mit der Vertonung von Zeichentrickfiguren und spielt in Werbung mit. Vor kurzem ist sogar der Sketch Funeral erschienen, der durchaus als 15 Folge angesehen werden kann. Anscheinend gibt es immer noch Hoffnung. Blaues Auto in gewisser Hinsicht ist Mr. Bean dennoch ein typischer Brite. Er hasst das blaue, dreirädrige Auto. Habt ihr auch gedacht, dass es eine weitere Besonderheit von ihm ist? Nein, der Hass gegenüber diesem Auto ist in Großbritannien schon lange zu einem nationalen Meme geworden. Dabei ist es wirklich ein schreckliches Auto. Seine Karosserie besteht aus Fieberglas und hält selbst leichteste Kollisionen nicht stand. Darüber hinaus ist dieses Auto auch noch völlig instabil, was uns Mr. Bean auch demonstriert, indem er es fast in jeder Folge umkippt. Das Böse muss schließlich bestraft werden. Gunther aus Friends Okay, lasst uns zu einer weiteren legendären Fernsehserie kommen. Friends. Es hat sich jetzt sicherlich die berühmte Melodie in eurem Kopf abgespielt und ihr habt euch wahrscheinlich schon die sechs, nein, sieben Charaktere vorgestellt. Neben den Hauptfiguren haben wir uns schließlich alle in Gunther verliebt, den Barista mit den blond gefärbten Haaren. Wo haben die Macher nur so einen charismatischen Schauspieler gefunden? Obwohl, vielleicht haben sie sich überhaupt nicht angestrengt und haben sich für den ersten Statisten entschieden, der mit einer Kaffeemaschine umgehen konnte. Stellt euch nur folgendes vor. James Tyler hat einen Masterabschluss in Kunst und bekam dank der Fähigkeit, eine Kaffeemaschine zu bedienen, eine Rolle in der besten TV-Serie der Geschichte. Das Leben ist wirklich seltsam. Geheimnis der Hundestatue 
Erinnert ihr euch, als Joey seine erste große Rolle bekam und seinen ganzen Lohn für völlig nutzlose Luxusartikel ausgab, darunter auch eine riesige Statue eines Hundes namens Pat? Monica fand sie so hässlich, dass sie sogar davon träumte, dass sie eines Tages kaputt geht. Glaubt ihr, dass niemand bei gesundem Verstand so etwas kaufen würde? Ihr wollt doch nicht Jennifer Aniston beleidigen. In Wirklichkeit gehört die Statue ihr. Das Lustige ist aber, dass die Schauspielerin sie als Geschenk erhalten hat, nachdem sie die Rolle von Rachel bekommen hat. Vielleicht sieht dieser Hund gar nicht so schlecht aus. Honorar von Bruce Willis bei Friends gab es viele weltberühmte Stars. Als dort aber noch Bruce Willis auftauchte, haben sicherlich viele von euch laut geschrien. Möchtet ihr wissen, was er für ein Honorar bekommen hat? Keinen einzigen Cent. Genauer gesagt, spendete er sein ganzes Gehalt für wohltätige Zwecke. Denn Bruce und Perry haben zusammen in der Komödie keine halben Sachen mitgespielt, wobei Bruce nicht wirklich an sie glaubte und der Matthew ihm eine Wette anbot. Im Falle eines Erfolgs müsste Bruce Willis kostenlos in der TV-Serie erscheinen. Dafür bekam er für die Rolle von Paul Stevens aber ein Emmy. Basinga Biene. Basinga. 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 Wenn ihr jetzt gedacht habt, dass Sheldon Cooper irgendwo um die Ecke herausspringt, möchten wir uns dafür entschuldigen. Wir wollten euch einfach nur von süßen Orchideenbienen erzählen. Normalerweise erhalten neue Tierarten einen schwer auszusprechenden lateinischen Namen. Doch die Forscher der Bundesuniversität in Brasilien beschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Dieses glänzende Insekt hat sie lange Zeit verwirrt, da es einer anderen Art ähnlich aussieht. Als Wissenschaftler letztendlich herausgefunden haben, dass die Biene sie hintergeht, ist ihnen sofort das Wort aus The Big Bang Theory in den Sinn gekommen. Die schöne Biene heißt nun Euglossabazing. Wir können aber nicht genau sagen, ob Shelton damit zufrieden wäre oder nicht. Der wahre Wissenschaftler der TV-Serie Wer ist der Klügste in der TV-Serie The Big Bang Theory? Natürlich Amy Fowler. Okay, wir haben nicht gesagt, der klügste Filmcharakter. Shelton ist natürlich ein Genie und kennt sich perfekt mit Physik aus. Dabei handelt es sich aber nur um einen fiktiven Charakter. Von allen Schauspielern aus der TV-Serie ist Mayim Bialik die einzige, die in Wirklichkeit einen wissenschaftlichen Abschluss hat. Darüber hinaus ist sie wirklich eine Neurowissenschaftlerin. Haben die Macher der Komödie ein wenig geschummelt? Sie haben den Namen Amy den gleichen Beruf gegeben, damit Mayim mögliche Fehler im Drehbuch korrigieren kann. Ein toller Zug. Nicht wahr? Schwindler Jim Parsons wir lieben Sitcoms wegen ihren charismatischen Freaks, vor allem wegen den Verweisen auf Comics, Computerspiele und verschiedene Meisterwerke der Popkultur. Sheldon scheint dabei absolut jeden Science-Fiction-Film auswendig zu kennen. In einem seiner Interviews gab Jim Parsons jedoch zu, dass er sich sowohl Doctor Who als auch Star Trek niemals angesehen hat. Was soll man dazu sagen? Basinga. Das Geheimnis der letzten Staffel von How I Met Your Mother Denkt ihr, dass ihr Geheimnisse bewahren könnt? Die Schauspieler aus How I Met Your Mother haben ein Geheimnis fast zehn Jahre lang geheim gehalten. Und ja, wir werden es jetzt natürlich enthüllen. Wenn ihr diese TV-Serie aber noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr euch jetzt lieber die Ohren zuhalten. Die Schauspieler erfuhren noch in der zweiten Staffel, dass Teds Frau nicht Robin sein wird. Die letzte Szene dieser Sitcom wurde noch acht Jahre vor ihrem Ende gedreht. Sonst wären die Schauspieler, die Teds Kinder spielten, in der letzten Staffel schon ganz erwachsen. Glaubt ihr nicht, dass man für solch eine Ausdauer eine Auszeichnung bekommen sollte? Crossover des Jahrhunderts. Gibt es unter euch eigentlich Scrubs-Fans, die sich auch noch How I Met Your Mother angeschaut haben? Die Schauspielerin Sarah Cholke hat euch sicherlich etwas verwirrt, nicht wahr? Sie erhielt die Rolle der Dermatologin Stella sofort, als ihre Arbeit als Dr. Elliot Reed zu Ende war. Dabei brauchte sie dafür nicht einmal ihren Laborkittel auszuziehen. Nein, wir meinen es ernst. Eines Abends erhielt Sarah einen Anruf und wurde gebeten, am nächsten Morgen in dem Laborkittel aus Scrubs zu Dreharbeiten zu kommen. Die Regisseure hatten nicht einmal die Zeit, ihr das Namensschild mit dem Namen Elliot zu entfernen und deckten es ganz einfach mit einem Taschenprotektor ab. Das ist doch fast schon ein Crossover. Der Drehort von Scrubs es wird wahrscheinlich niemand bestreiten, dass wohl Scrubs eine Comedy-Serie ist, wurde dennoch ein großes Augenmerk auf alle Details gelegt. Zum Beispiel wurden alle Folgen der ersten acht Staffeln mit Ausnahme der Pilotstaffel in einem echten Krankenhaus, dem North Hollywood Medical Center, gedreht. Dabei handelt es sich um eine kleine private Einrichtung, die im Jahr 1998 geschlossen wurde und dank diesem Sitcom ein zweites Leben bekam. Für Fans dieser TV-Serie haben wir eine schlechte Nachricht. Das Gebäude wurde 2011 abgerissen und kann nicht besichtigt werden. Was ist aber mit der Pilotstaffel? Sie Sie wurde in einem anderen verlassenen Krankenhaus gedreht, das ebenfalls abgerissen wurde. Sorry. Wirkliche Ted's Band Erinnert ihr euch noch daran, wie JD im Aufzug Ted's Band kennenlernt? Der Krankenhausanwalt erklärt, dass er eine Musikgruppe aus Mitarbeitern verschiedener Abteilungen zusammengestellt hat. Ihr Gesang hat einigen von euch sicherlich gefallen. Möchtet ihr diese wundervollen Stimmen wieder hören? Dann braucht ihr euch nicht wieder die TV-Serie anzuschauen. Bam, 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 bam. 
Die Band gibt es wirklich. Sie heißt jedoch The Blanks. Unter den Teilnehmern fehlt nur Sam Lloyd, der leider in diesem Jahr gestorben ist. Die Jungs haben sogar ihre eigene Webseite, auf der man sogar ihre T-Shirts bestellen kann.